，你看把我的衣服都洗成什么样子了？你个没用的老东西！我在家闲着没事，就想帮点忙。你知道我这个衣服多贵吗？啊，喜欢我穿什么？我是用手洗的，不是洗衣机洗的。我跟你说多少遍，这个衣服要干洗，要干洗。你是不是没记性啊？你干什么？哟，这不是大姐吗？妈，你没事吧？妈没事，都是妈的错。这是你打的，谁让他洗完我的衣服？他活该！你知道我这个衣服多贵吗？这是你那个抠门的弟弟啊，好不容易才给我买的。你这衣服多少钱？好几千呢，怎么？你要赔？这里是一万，够了吗？这还差不多，今天这个事就算了吧。慢着，钱都给了你了，衣服是不是该留下？给你，你还要给我十万块钱？我凭什么给你十万块钱？我妈这个耳光可不止十万，十万都便宜你了。你，我没钱。你敢打我？这一巴掌是听妈打的，你不懂孝道，以下犯上，该打。这一巴掌是替你的父母打的，养女不娇，蛮横无女，该打。这一巴掌是替我自己打的，我妈生我养我，我心疼都来不及，岂容你这么欺负？算了，这个留给我那个瞎了眼的弟弟打吧。妈，咱们走。你们给我等着，这个事我绝对不会这样算了的。有什么招只管使出来，我接着。喂，爸，欢迎光，这位大妈，这里没有适合你穿的衣服，我就是随便看看，看什么看？哪看你的脏手？你知道这衣服多贵吗？摸坏了你赔得起吗？我觉得呀，隔壁菜市场的衣服更适合你。我跟你说话你听不见是吧？滚，赶紧给我滚！等一下，阿姨，这里的衣服随便你挑，我带你看。你这新来的老子有病吧？这种人怎么买得起我们的衣服啊？来者都是客，不要带有色的眼睛看别人。我们这里都是高档衣服，弄坏了你赔啊！我告诉你，我观察这老太婆很久了，她天天拿我们这片瞎晃悠，一看就没安什么好心。八成啊是想偷我们的衣服、啊。我，我没有。你怎么能随便诬陷人呢？诬陷？一看到她穿衣打扮就像个臭乞丐，别怪我没提醒你。到时候被老板知道了，你就等着被开除吧。阿姨，不要管他，我带你试衣服去。你就不怕我把衣服弄脏吗？怎么会呢？你就不怕我试的不美吗？衣服挂这里本来就是让人试的，走吧。这衣服可以试一下吗？当然可以啦，走吧。你穿这一身衣服真好看，是吗？这套衣服我要了，真的吗？那我给你包起来。哎，等等，要我再想想。我说嘛，买不起就别试，浪费时间。这个衣服啊，我要十套。十套，阿姨，你买这么多衣服干嘛？这件衣服啊很好看，我准备给我那些小姐妹们每人买一套。还有这件。这一件，这一件，这一件，我都要了，全部给我打包。阿姨，你不是开玩笑的吧？你不用试一下的吗？不用试，你卖的衣服我放心。哎，对了，你叫什么名字啊？我叫花花，花花
以后我买衣服只找你。谢谢阿姨，那你以后要常来哦。常来是肯定的，我厂里有五千多名员工，马上过冬了，我决定给他们定制一批语言服。这里是十万块钱定金，你先拿着。一个月之后我来拿货。阿姨，你慢走。臭小子啊，妈帮你打听够了，是个不错的姑娘。谢谢妈。去去去，哪来车要放的？赶紧搞清楚，别妨碍我们做生意。大哥，我是来吃饭的。吃饭？这么高档的地方是你来的吧？看你这一身又脏又臭的，赶紧给我走，走走走走。等一下，老板，你看这个车要放的，赶都赶不走。你明天不用来了，老板我。你好，我是这家店的老板，请问你要吃点什么？你这有面吗？有，你先随便做，面马上就来。青春，我风。你的面，谢谢。你在那边工作咋样啊？挺好的，呃，活也轻松，挣的也多，那挺好。吃的怎么样啊？吃的也好，顿顿都有大鱼大肉。我们老板可大方了，你看我最近都长胖了。那就好，女儿啊，你知道吗？今天是你的生日。一杯敬朝阳，一杯敬月光。唤醒我的向往，温柔了寒窗，于是可以不回头看你风飞翔。不怕。哎，妈，可能信号不好，卡了一下。我知道，今天我过生日，你看，我正在吃长寿面呢。哦，那我怎么只看到面条啊？蛋糕没有，还有大鱼大肉呢。谢谢你，在我需要温暖。开了。阿姨你好，阿姨好，哎，我们是他的同事，看现在正在为他庆祝生意。你看，好多菜嘞，大鱼大肉的，都是他爱吃的。挺好的，花花有你们这群朋友啊，我就放心啦。放心吧，阿姨，那我们先吃饭啦，拜拜。谢谢你们，不客气。不建议的话，一起吃吧。小妹，我看你人挺好的，怎么会？哦，是这样子的，今年过完年我就出来了，可刚走到车站，我的钱和行李都被偷了，直到现在也没找到工作。所以才变成这个样子。出门在外一定要小心啊！找工作你可以去五八同城啊。你看这里面的职位很多，选择也很多，总有适合你的工作。有了工作，家里人才不会为你担心。小妹，这是我一点心意，你先应应急吧。这怎么能行呢？你拿着吧，你现在比我更需要它。谢谢你，谢谢你。不用客气，在家靠父母，在外靠朋友。我想和你交个朋友。老板，买单。你好，今天这桌免单。因为啊，我也想跟你们交个朋友。